O que mais chama a sua atenção no meio evangélico? O que é que te desperta no meio evangélico? Dizem que o meio evangélico está indo de mal a pior. Eu discordo. O mundo no todo está indo de mal a pior. Cada indivíduo delira no universo que permeia. No Evangelho de São Lucas, capítulo de número 23, onde fala sobre a crucificação do Senhor Jesus, versículo 33 diz assim, E quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, uma à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava escrito um título, em letras gregas, romanas e hebraicas, Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, Tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que os nossos feitos mereciam. Mas este nem o mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que mais te chama a atenção nessa passagem bíblica? Ali havia um cenário todo em concordância dos príncipes, dos soldados, da multidão e de um condenado à crucificação. E meio a todo esse cenário organizado, favorável a desacreditar, havia um homem que foi contra tudo e contra todos, fugiu da razão, fugiu do espaço físico onde estava vendo e olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. De que forma você se comporta em meio a tantos desastres, escândalos, explorações da fé? O que mais chama a sua atenção? Para qual lado você se inclina? para o lado favorável à multidão, aos príncipes, aos soldados, às faixas, às explicações, o jornalismo, onde desfaz do Evangelho? Ou você olha para Jesus como aquele homem, independente de qualquer coisa, e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E Jesus responde para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18, está escrito que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver que por tradição recebemos dos nossos pais. Nós fomos resgatados, a palavra resgatado quer dizer tomado a força de uma consciência de fé, de crítica, onde nós éramos influenciados pelas verdades e pela realidade e pelo cenário que nos cercava. Assim como aquele malfeitor estando crucificado ele foi favorável ao que a multidão, às informações visíveis, auditivas, que estavam passando para ele. Se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti e a nós. Aquele homem, assim como os soldados, assim como os príncipes zombavam, ele também zombou. Mas um outro homem, sozinho, independente de todo o cenário, independente de toda a propaganda, independente de todas as informações, ele olha e diz assim... Este, nós estamos aqui pelos nossos feitos. Este aí apontou para Jesus. Nem o mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Efésios capítulo 2, a carta de Paulo à igreja de Éfeso. Ele diz que o Senhor nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e em pecado. Em que no outro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos de, 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 da desobediência. E ele diz, entre os quais todos nós antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. 
e éramos por natureza, filhos da ira de Deus, como os outros também. Então, em meio a esse cenário de escândalo, de tristeza, e muitos argumentos que você tem contra religiões, contra as igrejas evangélicas, contra pregadores do evangelho, muitos deles, muitos argumentos, você tem razão, você está falando a verdade. Mas, em meio a todo esse cenário, o que é que chama mais a tua atenção? São as coisas contrárias, os escândalos, as críticas, ou você olha mesmo assim e reconhece em Cristo que Ele é o Salvador do mundo, que Ele irá nos levar eternamente para as mansões celestiais. Pense nisso e veja por quem e por qual influência você está sendo guiado. TVN, sempre com você.